Cambiamos de tema para hablar de las condiciones del clima en nuestro país, sobre todo lo ocurrido en el departamento de Alta Verapaz, uno de los más golpeados por las fuertes lluvias. En Alta Verapá, las lluvias acompañadas con actividad eléctrica y fuertes vientos no cesaron durante varios días. Como consecuencia, pobladores se vieron afectados por las inundaciones debido a que el río Cabón, uno de los más importantes de ese departamento, se desbordó. Decenas de viviendas sufrieron daños y centenares de personas tuvieron que dejar sus hogares y evacuar. Las autoridades de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red rápidamente se desplazó al lugar para realizar el recuento de daños. Los afectados fueron llevados a un albergue habilitado en el Salón Comunal Carlos V y según la última actualización, más de 15.000 personas fueron damnificadas y se registraron 12 deslizamientos. Hoy el panorama en Cobán era un poco más alentador. Las lluvias mermaron desde anoche, el afluente del río Cabón bajó su caudal y las calles se despejaron. Las lluvias son intermitentes, sin embargo, los pobladores salieron a realizar sus actividades con normalidad. En Chisec la lluvia también disminuyó, pero... Pero la laguneta que se formó desde hace tres días no ha bajado su nivel. La profundidad es de aproximadamente un metro con diez centímetros. Esto ha dificultado que los automovilistas transiten por el lugar. Algunos de ellos han quedado varados, mientras que otros vecinos han fabricado balsas para trasladar a los pobladores hacia el otro lado de la carretera. 